హలో వ్యూయర్స్ మెలనిన్ వర్సెస్ మెలటోనిన్ ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏంటి ఏ విషయంలో ఈ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెలనిన్ అనేటువంటిది ఒక వర్ణద్రవ్యము సో ఇట్ ఈస్ ఎ పిగ్మెంట్ అలాగే మెలటోనిన్ అనేటువంటిది హార్మోన్ సో ఈ రెండు కూడా ఏ విషయంలో కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి లేదా అగేన్స్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి అనేటువంటిది మనం చూడబోతూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే పిటిటరీ క్లాన్ నుంచి ఎంఎస్హెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో దాన్ని మెల్నోసైడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటాం సో ఇది మెల్నోసైడ్స్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ దాని ద్వారా అది మెలనిన్ని ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేస్తుంది తర్వాత ఈ మెలనిన్ అనేటువంటిది స్కిన్ని డార్క్ స్కిన్గా మారుస్తూ వస్తుంది అలాగే ఈ డార్క్ కలర్లో ఉన్నటువంటి స్కిన్లో మెలనిన్ శాతం ఎక్కువగా ఉండి ఇది యూవీ రేస్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వస్తుంది సో ఇది మెలనిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అలాగే ఈ మెలనిన్ ఉత్పత్తికి మెల్నోసైడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎలా ప్రేరేపక ఉంటుందో చూసాం సో నెక్స్ట్ పీనియల్ గ్లాండ్ నుంచి మనకు మెలటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ మెలటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో అది ఈ మెల్నోసైడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ని రిలీజ్ అవ్వకుండా ఇన్హిబిట్ చేస్తూ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మెల్నోసైడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుందో అప్పుడు మెలనిన్ ఉత్పత్తి ఏర్పడదు సో దాని ద్వారా ఇదేం చేస్తుందంటే స్కిన్ యొక్క కలర్ని లేత వర్ణంలో ఉంచడానికి తోడ్పడుతుంది అంటే పేల్ స్కిన్కి కారకం అవుతుంది సో ఈ రెండు కూడా ఈ విషయంలో ఆపోజిట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి సో మెలనిన్ ఏమో డార్క్ స్కిన్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే మెలటోనిన్ ఏమో పేల్ స్కిన్ని ప్రేరేపిస్తూ వస్తుంది అలాగే ఇక ఈ మెలటోనిన్ యొక్క ఇతరత్ర ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే సో ఇది బయలాజికల్ రిథమ్స్లో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది వీటిని బయలాజికల్ క్లాక్స్ అని కూడా చెప్తాము అలాగే వీటిని తెలుగులో జీవ గడియారాలు అంటాం సో అంటే పర్టికులర్లీ ఒకే టైంకి మెలకువ రావటం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ బయలా ఈ బయలాజికల్ క్లాక్స్ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటే దీనికి కారణమే ఈ మెలటినిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ అలాగే ఇది సెల్స్ని రిపేర్ చేస్తూ వస్తుంది అంటే వాటిని క్రమబద్ధీకరిస్తూ వస్తుంది అలాగే యాంటీ యాక్సిడెంట్గా పనిచేయడం ద్వారా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని చంపుతూ వస్తుంది అందుకే దీన్ని డిసీజ్ ఫైటర్ హార్మోన్ అనే పేరుతో కూడా పిలవటం జరుగుతుంది అలాగే ఇది ఇంకొక వర్క్ కూడా చేస్తుంది అది ఏంటి అంటే దీన్ని సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు సో సీనియర్ సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ అంటే వేరే ఏమీ కాదు మనం ఇందాక బయలాజికల్ క్లాక్స్ గురించి చెప్పాం కదండి సో దాంట్లో పగటిపూట సమయం ఒక ఇన్ కేసు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైనటువంటి ఒక సిక్నెస్ కలుగుతుంది సో మనకు సంవత్సర కాలంలో పగటిపూట సమయం ఎక్కువగాను పగటిపూట సమయం తక్కువగాను ఉన్నటువంటి రోజులు ఉంటాయి సో పగటిపూట సమయం తక్కువగా ఉన్నటువంటి రోజులలో ఈ హార్మోన్ అనేటువంటిది ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ని కలిగిస్తుంది సో ఇది ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్